Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag mo patuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ang inyo pong campmaster at ito ang Philippine Camper Stories. Talig po kaya sa isa namang gabi ng Philippine Camper Stories. Kumusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. We are still on the month-long anniversary celebration ng ating show. Have you listened to the episodes from the past days? I hope you're enjoying our daily episodes. Bigyan mo naman ako ng shoutout sa mga post mo and tag the social media ng Campfire para naman makita ko how I'm doing. Every Friday of the month, Mamamasyal tayo sa mga iba't ibang lugar. Isipin mo na lang na nagro-road trip tayong dalawa. And since I'm the one taking you to these places, syempre, ako ang masusunod kung saan tayo pupunta. Dark tourism is not a new concept in terms of travel. Marami-rami na rin tayong mga travel agencies ang nagsasagawa ng mga dark tours sa Pilipinas. But it's still not mainstream. I was pondering about that and habang nag-research ako on the different sites sa Pilipinas na can be considered dark tourist spots, I realized that we have already integrated dark tourism in our travel industry without even naming them as dark tourist spots. But before I even go there, ano ba yung sinasabi nilang dark tourism? In a book called Dark Tourism, The Traction of Death and Disaster, na isinulat ni John Lennon at Malcolm Foley, sinasabing ang dark tourism daw ay ang representation ng mga inhumane acts at kung paano ito pinapakita sa mga turista o bisita. Kilala din ito bilang black tourism, tana tourism, or grief tourism. Ito yung klase ng pamamasyal sa mga lugar na associated with death or tragedy. Ilan sa mga sikat na dark tourism attractions ay ang city of Auschwitz sa Poland, kung saan mahigit isang milyong katao ang pinahirapan at pinatay sa concentration camps sa pumuno ng mga Nazi. Sa Chernobyl nuclear power plant sa bansang Ukraine kung saan kumalat ang mga radioactive material sa kapaligaran nito ay umaani ngayon ng kasikatan bilang isang dark tourist attraction. Kung pupunta naman tayo sa New York, isa na ring tourist attraction ang Ground Zero o yung kinatatayuan ng dating Twin Towers na nasira dahil sa terrorist attack. Ang dark tourism ay hindi para sa lahat, pero may pakiramdam akong isa ka sa mga maaaring mag-enjoy sa mga gantong klaseng travel activity. Basically, ito yung mga lugar na may dark history. May mga madugong pinagdaanan at maligim na nakaraan. Kaya gusto rin kitang i-remind na bago tayo pumunta sa mga lugar na ito at, at bago tayo mag-picture-picture, isipin muna natin yung naging history ng lugar. Ganyan din kasi ako dati. Picture lang ng picture, pang Instagram, kumbaga. Pero... Hindi ko malang inaalam yung nakaraan ng lugar at ng mga taong nakatira sa paligid nun. Hindi ethical. Kung ang papasyalan natin ay mga beaches or resorts, ako pa mismo magiging photographer mo. Pero since yung mga lugar na pupuntahan natin, experienced tragedy and despair before, aalamin muna natin yung naging past ng lugar bago tayo magpicture, okay? Consideration lang yon sa mga elders at culture bearers ng lugar. Kahit na most of the time ay hindi na rin naman nila iniindak kung hindi na naigagalang ang lugar nila in that manner. So huli, bibigyan natin kita ng tips saan pa pa pwedeng pumunta. Para naman pwede tayong magpagpag. Alam mo na, baka may sumabit eh. 
Balikan mo ako dito after ng break. And then, we will start our travel together sa series na ito. That and more, coming up next. Sa pagbabalik ng Philippine Campfire Stories. What place in the Philippines would come to your mind when I say white sand beach, waterfalls, and fresh water lagoons? Di ba ang dami? Pero paano kapag sinabi kong lugar na mga mangkukulam at manggagamot? Matik, di ba? Isa lang ang nasa isip mo. At yun ay walang iba kundi ang island of Sikihor. Sabi nila ang Sikihor ay unang tinawag na Isla del Fuego, Island of Fire, ayon kay Miguel Lopez de Legazpi noong 1656. Dahil ito sa fiery glow na nakita nila noong isang gabi na dumaong sa isla habang nababalutan ng mga laksalaksang alitap-tap na nakapalibot sa mga mulave trees na sagana sa lugar. Mararating ang Sikihor kung lilipad ka papuntang bayan ng Dumaguete. From Dumaguete Airport, you're going to take a tricycle to the port where you'll take a ferry. Pagdating sa Sikihor, either magrent ng motorcycle or have a tricycle take you to your accommodations into the island. Bakit nga ba naging bentahe ng Sikihor ang kanilang lugar kung pag-uusapan natin ang dark tourism? Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na kilala ang lugar pagdating sa enchantments o yung mga iba't ibang paraan ng pagpapractice ng lihim na karunungan. Ngunit, nitong nakaraan ng mga taon ay tila nagbagong bihis ang bayan ng Sikihor at naging mas popular ito bilang Island of Healers. Ilang henerasyon ng mga mananambal o yung mga traditional faith healers ang namamalagi sa isla na nanggagamot gamit ang mga nakukuhang sangkap mula sa kalikasan. Ilan sa mga paraan nila ng panggagamot ay ang bolo-bolo o yung paggamit ng tubig, bagakay o yung straw na gawa sa kawayan o minsan naman gawa sa metal at isang itim na bato. Sa pagsangguni mo sa mananambal para magpagamot, itituro mo ang parte ng katawan na may iniindang sakit. At pagkatapos ay gagawin ng mananambal ang kanyang ritual na hihipan ang tubig sa baso na may kasamang itim na bato, gamit ang straw. Iikot ng mananambal ang baso ng tubig sa paligid ng iyong katawan habang hinihipan ang straw. Pagkatapos ay magiging madumi ang tubig sa baso at karaniwan ay may lalabas na mga bato o mga dumi na sinasabing mga impurities na nakuha galing sa katawan ng nagpapagamot. Uulitin ito ng mananambal hanggang sa maging malinis na ang tubig sa baso at wala nang duming makukuha. Mayroon din silang event na taon-taong ginagawa at ito ay tinatawag na Panambal Festival or Healing Festival. Kung kailan ang mga mananambal sa isla ay nagsasama-samang mangalap ng mga sangkap sa kanilang mga potions o palina simula sa unang biyernes ng mahal na araw. Ito ay inihahanda gamit ang malalaking kawa at kasama na mga nilusaw na kandila mula sa mga simbahan. Ang mga sangkap na ito ay inihahanda para gamitin sa Biyernes Santo ng mahal na araw. Dito pinapausukan ang mga nagpapagamot upang maging mas epektibo ang mga palina. Dito na rin namimili ang mga turista ng mga gamot na maaari nilang gabitin. Para siyang Watson's or Mercury Drug, pero Ancient Herbal Medicines. Ang kaibahan nga lang, ang mga gamot na ito ay maaaring makapagpagaling at maaari din namang makapagdulot ng sakit, depende sa mga gagamit. Hindi lang sa pagpapagamot kilala ang isla, marami rin nakakaalam kung paano mamparang o mangkulam. Sabi-sabi, isa sa mga sangka para makapambarang ay ang pinulbos na buto ng tao. Noong dekada 90 ay ginulat din ang buong bansa nang inilabas ng team ng Magandang Gabi Bayan ang isang video ng isang taga Sikihor na si Frank Vios na may kakayahang magpasayaw ng mga manikang papel gamit lamang ang saliw sa musika. Aaminin kong hindi ko ito nakita noon. 
Pero may nakita akong YouTube clip kung saan kapansin-pansin walang mga PC na gumagabay sa mga manikang papel. At ito ay sumasayaw ng kusa. Ayon sa clip, tinadasalan daw muna ito ni Frank at gumagamit siya ng tatlong piraso ng walis ting upang pagsayawin ang mga manika. Ngunit may isa pang maiksing video clip na available sa YouTube na galing sa dokumentaryo ni Jerome Boyer noong 1991. Kung saan sa video ay may makikitang lalaki na inuutosang sumayaw ang mga manikang papel sa saliw ng ukulele. Sa video, makikita mo ang walang PC o sinulid na nakakabit sa mga manika at inihagis pa nga niya ang mga manika pagkatapos sumayaw. Dito ako naniwala na hindi nga pangkaraniwan ng mga kaalaman ng si Kuhornon. At kapag na-experience na natin all the magic these gentle folks from the island have to offer, ay pwedeng-pwede na rin tayong mag-immerse sa nature's magic ng islang ito. Sa liit ng Sikihor ay malilipot natin ang magkabilang dulo sa loob lamang ng dalawang oras. Sigurado ako mag enjoy tayo sa mga aquatic life na meron ng Sikihor dahil masigla ang kanilang coral reefs na pinamamahaya ng mga makukulay na isda, giant clams, kahit mga dugong. Sa bayan naman ng Kantabon ay may underground cave na pwedeng mag-spelunking at syempre, ang sikat nilang waterfalls ay hindi rin dapat ma-miss out. Kambagahe Falls boasts a three-tier of blue water lagoons and located in the middle of a rainforest. At syempre, para sa mga Instagram-worthy shots, kailangan mapuntahan din natin ang white sand beaches nila like Kangbusho, at Paliton Beach na mayroon din namang mga quaint cafes and casual restaurants. Sabi nila, the best time to visit is between November to April kung kailan walang masyadong bagyong pumapasok sa bansa. At syempre, kadalasan, dun din nagaganap ang Holy Week. Now, if we're going there together, gusto ko lang ipaalala na ang kultura ng folk magic and relatively new tourism na na-enjoy ng isla ay masasabi nating interconnected. They have a belief system na hindi nangangailangang baguhin o impluensyahan. If you are going there at hindi ka sangayon sa paniniwala ng mga tao doon, ay maaari ka namang pumasyal at mag-obserba na lamang para magabayan kayo sa tamang visitor's etiquette na naaayon sa lugar. Whether you're a dark tourist or not, going to Sikihor's sorcery and mysticism is often outshined by a different kind of magic. The people of the island. Sana nag-enjoy ka sa ating pamamasyal. Sa susunod na biyernes, dadali naman kita sa ilang mga kilalang dark tourism spots sa loob mismo ng Maynila. Kaya samahan mo ulit ako ha. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare kami ng mga kasama nating campers ng kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Coffee. fi Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or Gcash and you feel like gusto mo akong ilibre ng kape to help me create these episodes ay pwedeng-pwede mong gawin yan by checking our PayPal and Gcash accounts sa episode's show notes. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph at gmail.com. At babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang Philippine Campfire Stories. This podcast may be based on true events, with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.